বন্ধুরা তোমরা সবাই আশা করি বেশ ভালো আছো আজকে আমরা পড়ব জাতিসংঘের গঠনের দ্বিতীয় অংশটি যেখানে আমরা আজকে মূলত পড়ব যে জাতিসংঘ যে ছয়টি প্রধান শাখা নিয়ে গঠিত এই ছয়টি শাখা নিয়ে জাতিসংঘের ছয়টি প্রধান শাখা রয়েছে যার প্রথমটি হচ্ছে সাধারণ পরিষদ দ্বিতীয়টি সচিবালয় এরপরে অছি পরিষদ আন্তর্জাতিক আদালত অর্থনৈতিক এবং সামাজিক পরিষদ এবং সর্বশেষটি হচ্ছে নিরাপত্তা পরিষদ প্রথমে আমরা আসি সাধারণ পরিষদটি কোনটি সাধারণ পরিষদে সাধারণ পরিষদের সদস্য কিন্তু জাতিসংঘের সবগুলো দেশই হতে পারে অর্থাৎ জাতিসংঘের যে একশো তিরানব্বইটি দেশ রয়েছে এই একশো তিরানব্বইটি দেশ কিন্তু এই সাধারণ পরিষদের সদস্য এই পরিষদে বিভিন্ন সদস্য শাখায় যে বিভিন্ন ধরনের নির্বাচন হয় নির্বাচন হতে পারে বিভিন্ন ধরনের যে সমস্যাগুলো হয় সেই সমস্যাগুলো নিয়ে যে আলোচনা বা ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো এই সাধারণ পরিষদে করা হয়ে থাকে এবং প্রতি বছর একবার করে এই সাধারণ পরিষদের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় এবং সেখানে কিন্তু একজন করে সভাপতিও নির্বাচিত হয়ে থাকে উনিশশো সালে বাংলাদেশের হুমায়ুন রশিদ চৌধুরী কিন্তু প্রথম বাংলাদেশের হয়ে এই সাধারণ পরিষদের সভাপতিত্ব লাভ করেছিলেন এরপরে আসে সচিবালয় এই যে সচিবালয় এটি হচ্ছে গিয়ে জাতিসংঘের সকল প্রশাসনিক কাজের কেন্দ্রবিন্দু এবং সচিবালয় প্রধান তাহলে কে হবেন মহাসচিব আমরা পড়েছিলাম যে জাতিসংঘের বর্তমান মহাসচিব হচ্ছেন অ্যান্তোনিও গুতেরেস তিনি কিন্তু এই যে সচিবালয়ের বাকি সমস্ত কাজগুলো দেখাশোনা করে থাকেন এরপর আসে অছি পরিষদ অছি পরিষদ কিংবা আস্থা অঞ্চল বলতে আমরা কি বুঝি আস্থা অঞ্চল একটা নতুন শব্দ তোমাদের জন্য আস্থা অঞ্চলগুলো হচ্ছে সেই সকল অঞ্চল যেগুলো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে পরাজিত হয়েছিল অর্থাৎ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে পরাজিত অঞ্চলগুলো নিয়ে কিন্তু সেই সাবেক যে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ম্যান্ডেট কিংবা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে এই অঞ্চলগুলো থেকেই কিন্তু আমরা যে আস্থা অঞ্চলগুলো পেয়েছিলাম সেগুলোই হচ্ছে গিয়ে আমাদের আস্থা অঞ্চল এবং সেখানে যেই ওদেরকে নিয়ে যে পরিষদটি গঠন করা হয় বা তাদের তত্ত্বাবধানের জন্য তাদের উপনে উপনিবেশিক আমলে যেই কাজগুলো ছিল সেগুলোকে নিয়ে কিন্তু আমরা অছি পরিষদের কাজগুলো চালিয়ে থাকি বর্তমানে কিন্তু এই যে অছি পরিষদের যে কাজগুলো সেগুলো একদমই নেই বললেই চলে এরপরে আসে আন্তর্জাতিক আদালত সদস্য রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে সীমানা সহ অন্যান্য বিভিন্ন ধরনের কিন্তু সংঘাত চলেই থাকে মনে করো দুই হাজার সালে বাংলাদেশের সমুদ্র সীমা নিয়ে যে ঝামেলাটা হয়েছিল মিয়ানমারের সাথে সেই বিরোধে কিন্তু আন্তর্জাতিক আদালতের হস্তক্ষেপের প্রয়োজন হয়েছিল এবং সেই আন্তর্জাতিক আদালত যে রায় দিয়েছিল সেটি কিন্তু আমাদের বাংলাদেশের পক্ষে আমরা রায় পেয়েছিলাম আন্তর্জাতিক আদালত শেষ এরপর আসি আমরা অর্থনৈতিক এবং সামাজিক পরিষদ এই যে বা পুরো পৃথিবীতে অনেকগুলো দেশ হয়েছে যেই দেশগুলোর একশো তিরানব্বইটি দেশ এখন জাতিসংঘের সদস্য এই সদস্য রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে বিভিন্ন ধরনের অর্থনৈতিক এবং সামাজিক বিভিন্ন সমস্যা কিন্তু বিরাজমান অর্থনৈতিক সামাজিক কিংবা দেশের অভ্যন্তরের বিভিন্ন সমস্যা সমাধান করার জন্য এই অর্থনৈতিক এবং সামাজিক পরিষদ কাজ করে যেমন দারিদ্র শিক্ষা বেকারত্ব জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন এগুলোর জন্য কিন্তু অর্থনৈতিক এবং সামাজিক পরিষদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে সর্বশেষটি হচ্ছে নিরাপত্তা পরিষদ যেটি কিনা বিশ্বের যে শান্তি বিশ্ব শান্তি রক্ষা করার জন্য এই পরিষদটি কাজ করে যার সদস্য সংখ্যা হচ্ছে পনেরোটি এবং এখানে দু ধরনের সদস্য রাষ্ট্র পাওয়া যায় একটা হচ্ছে অস্থায়ী এবং অপরটি হচ্ছে স্থায়ী জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে পাঁচটি স্থায়ী সদস্য রাষ্ট্র রয়েছে যে পাঁচটি স্থায়ী সদস্য রাষ্ট্রের মধ্যে আমরা দেখতে পাবো কারা কারা রয়েছে ইউএসএ বা আমেরিকা ইউকে কিংবা যুক্তরাজ্য ফ্রান্স রাশিয়া এবং চায়না এই পাঁচটি দেশ নিয়ে কিন্তু জাতিসংঘের এই যে নিরাপত্তা পরিষদের পাঁচটি দেশ এরা এবং বিভিন্ন যখন বিভিন্ন রেজলিউশন তারা পাশ করায় কিংবা বিভিন্ন ধরনের যে রেজাল্টগুলো বের হয় তাদের অধিবেশনের সেখানে কিন্তু এই পাঁচটি দেশের যে কোনো দেশ ভেটো দেওয়ার ক্ষমতা রাখে ভেটো শব্দের অর্থটি হচ্ছে না অর্থাৎ যে কোনো ধরনের সিদ্ধান্তের বিপক্ষে গিয়ে কিন্তু তারা না বলতে পারে এবং এই পাঁচটি রাষ্ট্রের যে কোনো একটি রাষ্ট্র যদি না ভোট দেয় 
তাহলে কিন্তু সেই সিদ্ধান্তটি জাতিসংখ্যে সাধারণ পরিষদে আর একদমই গৃহীত হয় না এই ক্ষমতাটিকে আমরা বলি ভেটো পাওয়ার কিংবা না ভোট দেওয়ার ক্ষমতা এবং এই যে বাংলাদেশের সশস্ত্র এবং পুলিশ বাহিনী কিন্তু পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে জাতিসংখ্যে শান্তি রক্ষার কাজে নিয়োজিত আছে এই নিরাপত্তা পরিষদের অধীনে বন্ধুরা আজকের এই ভিডিওটি থেকে তাহলে আমরা দেখলাম যে জাতিসংঘ মূলত ছয়টি শাখা নিয়ে গঠিত যে ছয়টি শাখার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে সাধারণ পরিষদ সচিবালয় ওছি পরিষদ আন্তর্জাতিক আদালত অর্থনৈতিক এবং সামাজিক পরিষদ এবং সর্বশেষ হচ্ছে নিরাপত্তা পরিষদ আশা করি তোমরা সবাই বুঝতে পেরেছ জাতিসংঘের এই প্রধান ছয়টি শাখা নিয়ে কীভাবে জাতিসংঘ প্রতিনিয়ত পুরো পৃথিবী শান্তি রক্ষার জন্য কাজ করে যাচ্ছে তোমাদের সবার জন্য অনেক শুভকামনা